e o Jodar vai falar tudo para vocês. Agora, sete horas em ponto. E hoje, o pessoal do litoral e do interior sai mais cedo também, viu, gente? Porque daqui a pouco tem jogo de futebol, né? Então a gente está um pouco acelerado. E aí, o pessoal do litoral e interior, a partir de agora, acompanha o noticiário local. A gente se vê logo mais no Bom Dia Brasil, sete e vinte. Até lá. Dia São Paulo. Oferecimento. Valec Nissan Sorocaba. ZYB 873. TV tem. Que nem você. Bom dia, cidade. Oferecimento. Delfos Segurança Facilities RH. E Magi Jaguar Land Rover. Para quem gosta do que há de melhor. Não se assuste, hoje chegamos mais cedo mesmo. São sete horas e um minuto. O BDC desta quinta-feira dá um giro pela região para falar de vacinação contra a Covid-19. O Douglas Belan tem as notícias da região de Itapetininga, Douglas. É notícia boa, viu, Maiara? Duas cidades vão retomar a vacinação hoje, Itapeva e Ribeirão Grande. Nas duas cidades, a aplicação tinha sido interrompida por falta de doses. Em Sorocaba, quem conta pra gente é o Diogo Nolasco. Maiara, quinta-feira é dia de vacinar quem tem 31 anos ou mais. E eu já adianto que tem mais doses chegando à região de Sorocaba. Mais vacina também é o assunto da Fernanda Norte. Hoje chegam 34 mil doses para Jundiaí, o maior lote, eu já adianto, tem agendamento aberto aqui na cidade e abre agendamento daqui a pouquinho em Itatiba. E ainda tem muito mais, se liga aqui no nosso BDC, vamos juntos. Muito bom dia para você. Itapeva e Ribeirão Grande que interromperam a campanha de vacinação contra a Covid-19 por falta de doses vão retomar a aplicação hoje. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo é o Douglas Belan. Oi Douglas, bom dia para você. Boa notícia, né, Mayara? Afinal, cidades como as duas tinham interrompido recentemente a vacinação por falta de doses e ficou assim durante semanas. Dessa vez, pouquíssimos dias e as duas cidades já vão retomar a aplicação. Que bom, né? Bom dia a você, a você que nos acompanha aí de casa também no Boa Dia Cidade, que hoje está começando mais cedo. Então, informação para o pessoal de Itapeva. Hoje não tem um novo grupo sendo vacinado, não tem aplicação da primeira dose da, na cidade. Só que o município recebeu ontem um novo lote da vacina... Hoje vai aplicar, você vai ver as informações enquanto eu vou falando aqui, a segunda dose da Coronavac nas pessoas que tomaram a primeira até o dia 1 de julho. Só que amanhã aí já começa a aplicação em um novo público. O pessoal de 30 a 35 anos vai poder tomar a vacina em seis locais das cidades, locais horários. O pessoal aí de Itapeva já está acostumado nos mesmos desde o início da vacinação. Em Ribeirão Grande ainda não chegaram novas doses, mas o município garante que hoje ainda de manhã vai buscar essas doses e a uma da tarde já começa a aplicação em um novo público. Também lá na cidade o pessoal com 30 anos de idade. A partir da uma hora da tarde a prefeitura vai liberar senhas nas unidades básicas de saúde, é assim a forma de vacinação lá em Ribeirão Grande. Tapetininga, como a gente já vinha avisando, vacina hoje pessoal de 29 anos. No ginásio Eton Senna, no Atende Fácil, das 5 e meia da tarde até as 8 e meia da noite, como sempre. E amanhã já tem um novo calendário também. O pessoal de 28 anos, então, na sexta-feira vai tomar a primeira dose aqui em Itapetininga. Só para encerrar uma curiosidade, a cidade mais avançada na vacinação aqui na região é Pereiras, viu, Maiara? Que hoje já aplica a primeira dose no pessoal de 25 anos de idade. Legal, Douglas. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Em Sorocaba, os moradores de 31 anos recebem hoje a primeira dose. Vou chamar o Diogo Nolasco, que está em um dos pontos de vacinação e conta tudo pra gente. Oi, Diogo, bom dia. 
Muito bom dia, Maiara. Excelente quinta-feira para todo mundo. Pois é, a vacinação começa daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da manhã, vai até as 4 horas da tarde. E hoje é dia de vacinar quem tem 31 anos ou mais. Essas pessoas podem procurar um dos cinco pontos de vacinação aqui da cidade. Tem o Humberto de Campos, aí também tem a Faculdade Anguera, o Niso da Raposo Tavares, a Sociedade Recreativa São Bento e o Lar São Vicente de Paulo. Hoje são esses locais, a vacinação vai até as 4 horas da tarde. A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que quem nasceu no primeiro semestre venha na parte da manhã, entre 8 e meio-dia. Quem nasceu no segundo semestre, do meio-dia até as 4 horas da tarde. O Alex Cardim está mostrando, a tenda já está montada, as equipes já deixaram tudo pronto aqui. Daqui a pouquinho eles já chegam, fazem uma reunião e aí só começam a liberar aí a entrada para as pessoas tomarem a vacina. É importante, de acordo com os profissionais da saúde, que a pessoa traga um documento com foto. Aqui em Sorocaba não precisa fazer o agendamento e que a pessoa saiba pelo menos o número do CPF, porque na hora de fazer o registro, eles precisam do número desse documento. Então, se ela trouxer, melhor. Mas se não trouxer e, e ficar saber de cabeça, né, ela passa o número para a pessoa e isso é importante. Tem previsão de chegada de mais doses para a região aqui de Sorocaba, que deve receber mais de 150 mil doses de vacinas que serão distribuídas para 33 municípios aqui da nossa região de Sorocaba. Sorocaba vai ficar com mais de 47 mil doses da vacina, uma excelente notícia para essa quinta-feira, né, Mayara? Com certeza, quanto mais vacina, melhor. Valeu, Diogo, bom trabalho para você. E tem mais vacinas chegando à região de Jundiaí hoje. A cidade recebe 34 mil novas doses e abre novos agendamentos. Quem conta para a gente é a Fernanda Eunor. Oi, Fernanda, bom dia para você. Oi Mayara, bom dia para você, bom dia também para quem está acompanhando o Bom Dia Cidade. É o 41º lote de vacinas contra a Covid-19 que chega à cidade de Jundiaí hoje durante o dia. Serão cerca de 34 mil doses e elas serão destinadas, em maioria, aí para vacinar as pessoas que estão precisando receber a segunda dose de algum imunizante. Então, como é que vai funcionar? Apesar desse lote chegar hoje à cidade, o agendamento para os públicos destinados a essas doses só vai ser feito a partir de amanhã e tem um cronograma escalonado. Amanhã, às 11 horas da manhã, abre agendamento para as pessoas que têm 33 anos. Esse é um novo grupo, então a cidade vai conseguir avançar amanhã. Aí já no período da tarde, às 5 horas da tarde, vai abrir o agendamento para pessoas que têm entre 60 e 65 anos, receberam a primeira dose entre os dias 6 e 8 de maio desse ano e estão precisando receber a segunda dose. Isso é muito importante, essas pessoas que estão aguardando aí, já tomaram há três meses a primeira dose da vacina, precisam retornar para fazer a imunização da segunda dose. Então amanhã, agendamento aberto para dois públicos de manhã 33, à tarde 60 65, segunda dose. Por enquanto, hoje, a gente acabou de olhar ali há poucos minutinhos, tem agendamento aberto para as pessoas que têm entre 34 e 36 anos. Então, se você ainda não fez, corre lá no site da Prefeitura ou então no aplicativo para conseguir garantir a sua vaga. Além disso, na cidade de Itatiba, daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, vai abrir agendamento para as pessoas que têm 28 anos. E o Maiara, só correr também no site da Prefeitura a partir das 8. Isso aí, o pessoal não pode perder essa chance. Valeu, Fernanda, bom trabalho trabalho para você. Depois do intervalo, a gente atualiza os números da pandemia na região. Imagens de Sorocaba, onde o número de casos aumentou bastante. 7 horas e 9 minutos, a gente volta já. Estamos de volta agora para falar de pandemia. A Prefeitura de Sorocaba prorrogou o período de calamidade pública até o fim deste ano. O primeiro decreto foi publicado em março do ano passado. E agora sim a gente atualiza os casos confirmados ontem em Sorocaba. Temos a evolução da semana aqui na tela. Tivemos um aumento significativo aqui nesta quarta-feira. Passamos de 66 para 332 novos casos de coronavírus na cidade, 1.638 ao longo da última semana e 77.579 no geral. O número de mortes diminuiu pela doença na cidade, passamos de 18 para 10 mortes confirmadas. Um desses pacientes morreu numa unidade de urgência e emergência e a maioria das mortes, três, foram confirmadas ontem mesmo, foram registradas em Sorocaba. 2.595 óbitos desde o começo da pandemia em Sorocaba. 
Em Jundiaí, os novos casos diminuíram. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela? Passaram de 149 para 85 ontem, 795 nesta semana e 49.091 desde o começo da pandemia. Mais duas mortes foram confirmadas pela doença em Jundiaí, portanto 20 óbitos nos últimos sete dias e 1.490 no geral. Agora os números de Itapetininga, os casos diminuíram um pouco. Passaram de 88 para 78, quase 500 casos nesta semana, 15.133 no geral. Mais um dia sem mortes por Covid em Itapetininga. Olha só, o último registro divulgado pela Prefeitura no boletim foi no dia 19, com duas mortes confirmadas pela doença ao longo dos últimos sete dias, 515 desde o começo da pandemia. Mais um intervalo e a seguir tem a previsão do tempo para esta quinta-feira na região. Imagens ao vivo de Jundiaí, neste comecinho de manhã, o sol já começa a aparecer lá em Jundiaí. São 7 horas e 13 minutos, não sai daí que a gente volta já. Motoristas que trabalham no transporte escolar em Sorocaba já podem fazer a renovação da vistoria dos veículos. Essa é uma exigência para trabalhar legalizado. Quem traz as informações para a gente é a Natália Silva. Oi Natália, bom dia para você. Oi Mayara, bom dia para você, para quem nos acompanha. Essa vistoria é obrigatória, acontece uma vez por semestre e antes deve ser agendada. Para isso o motorista deve ir até uma unidade do Poupa Tempo para fazer esse agendamento. A vistoria deve ser feita até o dia 11 de agosto. Quem perder o prazo aí vai ter o alvará de autorização para circular suspenso e aí só vai poder fazer a renovação na próxima vistoria em 2022. Vários itens do veículo são verificados para ver se está em condições de circular, de transportar os passageiros, os alunos. Então verifica cinto de segurança, extintor de incêndio e muitos outros itens. Se tiver tudo certo, o veículo passou na vistoria... O motorista tem um outro procedimento para fazer. Tem que vir aqui até a URBS pessoalmente para fazer a solicitação desse selo aqui, o selo autorizador. Ele mostra que o veículo foi vistoriado e está autorizado a circular. Então tem que vir pessoalmente. Fica aqui na rua Chile, número 401, no bairro Barcelona. O pessoal vai ver o endereço aí embaixo na tela. E aí também tem um outro procedimento obrigatório para fazer, por decreto municipal, que é enviar um e-mail para a URBS com a relação das instituições e bairros que a Atende. O e-mail, anote aí também, é o lcamargo.urbis.com.br. E cuidado para não perder o prazo, né, Mayara? Porque para circular tem que estar tá com tudo em dia, com os documentos de autorização. Isso aí, até o dia 11 de agosto. Valeu, Natália. Muito obrigada. Bom trabalho para você. Tem alerta para baixa umidade no ar em toda a região. Vamos lá para fora? Imagens ao vivo de Tapetininga nesta manhã. 8 graus agora na cidade. A máxima deve chegar a 23. Teremos mais um dia seco e com sensação de frio, apesar do sol que vai aparecer mais tarde. Agora a gente vai ver imagens ao vivo do céu de Sorocaba. 11 graus na cidade, máxima de 24. Hoje não chove, mas já tem previsão para a semana que vem, na quarta-feira, quando chega uma nova frente fria. Veja os detalhes no mapa. A quinta-feira ainda começou com temperaturas baixas em parte do interior de São Paulo por causa da atuação de uma massa polar. Nas próximas horas, o sol vai aparecer forte em toda a região e a tendência de elevação expressiva nas temperaturas com sensação de calor à tarde. O sol aparece entre algumas nuvens em Itapetininga. A máxima consegue chegar a 24 graus em Alambari. Dia de sol entre nuvens na região de Sorocaba. Máxima de 25 graus em Porto Feliz. Pais e responsáveis de alunos da rede estadual já podem se inscrever no Bolsa do Povo Educação. O Fábio Linhares tem as informações. Olá, bom dia a todos. 20 mil responsáveis por alunos da rede pública estadual serão contratados pelo projeto Bolsa do Povo. 
eles vão ajudar de forma geral nas escolas. Para se candidatar, é preciso ter entre 18 e 59 anos, estar desempregado há pelo menos três meses, ser responsável legal por um aluno da rede pública estadual e morar num raio de até 2 quilômetros da escola. O benefício é de 500 reais por mês, que vai ser pago durante seis meses. As inscrições acontecem até o dia 31 deste mês pela internet. Os caminhos para você se inscrever estão no nosso portal G1, Sorocaba, Jundiaí e região. Fábio Linhares para o Bom Dia Cidade. Acabou o Bom Dia Cidade, obrigada pela companhia mais cedo. Amanhã o BDC chega mais cedo ainda, às 6h45 da manhã. Te espero, hein? Boa quinta-feira, se cuide. Tchau. Bom dia, cidade. Oferecimento. Delfos Segurança Facilities RH. E Magi Jaguar Land Rover. Para quem gosta do que há de melhor.